నమస్తే వెల్కమ్ టు అమ్మ పాఠశాల ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా స్వచ్ఛమైన కమ్మని నేతిని ఇంట్లోనే ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చాలా క్లియర్ గా చేసి చూపించేయబోతున్నాను నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అని ఫాలో అయి మీరు నేను ఏ చేశారనుకోండి ఆ విధంగా తయారు చేసుకునేది ఒక్క స్పూన్ వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం ఆవకాయ వేసుకొని తింటే ఆహా ఏమి రుచి తినరా మైమరుచి అంటారు ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికేరా అని చెప్పి పాటలు పాడేస్తారండి అంత కమ్మగా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న నెయ్యి చెప్తుంటేనే నోరు ఉరుతుంది కదండి మరి ఇంకెందుకు లేట్ పదండి గుమ్మగుమ్మలాడే కమ్మని నేతిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో దాన్ని తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా నేతిని చాలా మంది చాలా రకాలుగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు బట్ నేను క్విక్గా ఈజీగా సింపుల్గా మూడే మూడు స్టెప్స్తో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోలో చూపిస్తాను ఒకటి మేగడను కలెక్ట్ చేసుకో రెండు మేగడ నుంచి వెన్న తీయటం తీసిన వెన్న నుంచి నేతిని తయారు చేసుకోవడం సో ముందుగా మనం మేగడని ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం మేగడ తయారీకి మనకి పాలు కావాలండి ఈ పాలు అనేవి ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అయి ఉండాలి అంటే యానిమల్ మిల్క్ కానీ లేదంటే మీరు ప్యాకెట్ మిల్క్ వేయించుకున్నా అది ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అయితేనే మనకి చక్కగా తిక్గా మేగడ అనేది కడుతుంది అనమాట సో నేనైతే నా బేబీ వన్ ఇయర్ దాటింది కాబట్టి తనకి బఫెల్లో మిల్క్ వేయించుకుంటున్నానండి సో ప్యాకెట్ పాలు కానీ లేదంటే యానిమల్ మిల్క్ కానీ వేయించుకుని దాన్ని కాచేసాక ఫ్రిడ్జ్లో మనం పెడితే పైన ఈ విధంగా తిక్గా బాగా తిక్గా మేగడ అనేది వస్తుంది అనమాట మీరు బయట పెడితే ఇంత తిక్గా మేగడ రాకపోవచ్చు బట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితేనే మనకి బాగా తిక్గా మేగడ అనేది పైకి వస్తుంది ఈ విధంగా ఫామ్ అయిన మేగడ్ని నేను రోజు కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కలెక్ట్ చేసుకున్న మేగడ ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకున్న మేగడ్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కాకుండా స్టీల్ లేదా గాజు పాత్రలో పెడితే మనకి ఆ యొక్క మేగడ పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట సో మేగడ్ని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ రెండు ప్రికాషన్స్ పాటించండి సో మీగడ కలెక్టింగ్ అయిపోయింది సో కలెక్ట్ చేసుకున్న యొక్క మీగడ్ని మీరు ఏ రోజు అయితే నెయ్యి నెయ్యి చేద్దాం అనుకుంటున్నారో బయటకు తీసేసి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచాలన్నమాట సో త్రీ అవర్స్ నేను ఈ విధంగా రూమ్ టెంపరేచర్లోకి వస్తే ఇది నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లోకి వచ్చేసి మీ మీగడ్ని కలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అయిపోయింది సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకున్న మేగడ్ నుంచి వెన్నని తయారు చేసుకోవాలి ఈ వెన్నని చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కవ్వంతో చి చిలుకుతారు దానివల్ల కూడా వెన్న వస్తుంది కానీ ఇక్కడ నేను ఇంకా సింపుల్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకున్న మేగడ్ని మిక్సీలో వేసి బాగా మిక్సీ చేస్తే మనకి వెన్న అనేది వస్తుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ పాటించాలి ఏంటంటే మిక్సీలోని వాటరు కూల్ వాటర్ వేయాలి మీరు ఎండాకాలంలో కనుక మేగడం తయారు చేస్తే బాగా చల్లని నీటిని వేసి మిక్సీ చేసుకోండి ఒకవేళ బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఈ మేగడం తయారు చేసుకుంటే అంటే చలికాలంలో తయారు చేసుకుంటే రూమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది ప్రస్తుతానికి ఎండాకాలంలో నేను తయారు చేస్తాను కాబట్టి బాగా చిల్డ్ అంటే బాగా చల్లగా ఉన్న నీళ్ళను వేసేసి మిక్సీ చేసేసుకుందాం సో మిక్సీ చేసుకున్నాక చూసారా వెన్న ఏ విధంగా పైకి తేలిందో మిక్సీ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఒక బౌల్లో వేసేద్దాం వేసేసి బౌల్లో నిండుగా అంటే ఆ బౌల్ నిండేంతగా మిగతా కొంచెం ఐస్ వాటర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వాటర్లోంచి ఈ వెన్న నీళ్ళు అనేవి వేరుగా అయిపోతూ ఉంటాయి సో చూసారా ఎంత ఏ విధంగా వెన్న అనేది పక్కకు వచ్చేస్తుందో సో ఈ విధంగా పక్కకు వచ్చిన వెన్నని మనం రెండు చేతుల సహాయంతో వెన్నని ఒక ఒక హ్యాండ్లోంచి ఇంకో హ్యాండ్లోకి మార్చుకుంటూ ఈ విధంగా బాల్స్ లాగా సాఫ్ట్గా తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా తయా ఇలాగ ఒక హ్యాండ్ నుంచి ఇంకో హ్యాండ్లోకి తిప్పుతూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అందులో ఏమైనా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే అది కింద పడిపోతుంది అనమాట సో ఆ మీరు తయారు చేసుకున్న వెన్న కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా బాల్స్లా మనం రొటేట్ చేసుకోవడం వల్ల సో ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకున్న వెన్నని ఒక కలెక్టింగ్ బౌల్లో వేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ ప్రాసెస్ వెన్నని కూడా కలెక్ట్ చేసేసుకుందాం థర్డ్ స్టెప్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకున్న వెన్నని ఇప్పుడు మనం కాచుకోవాల్సి ఉంటుంది కాచుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ పాటించాల్సి ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఏ పాత్రలు అయితే వెన్నని కాద్దాం అనుకుంటున్నారో అది బాగా తిక్గా ఉండాలి అండ్ కాచేటప్పుడు స్టవ్ యొక్క ఫ్లేమ్ అనేది చాలా సిమ్లో మాత్రమే ఇక ప్రాసెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు బాగా మందంగా లేని పాత్రను తీసుకున్న స్టవ్ హైలో పెట్టేసిన నెయ్యి అనేది సరిగ్గా రాదనమాట మాడిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇనుప బాండిని తీసుకున్నానండి ఐరన్లో మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క మనకి మన బాడీకి కావాల్సిన ఐరన్ లభించడంతో పాటు ఫుడ్ యొక్క టేస్ట్ కూడా చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి ఈ యొక్క ఐరన్ తవ్వాన్ని నేను ఆన్లైన్ అమెజాన్లో తెప్పించుకున్నాను మీకు కావాలి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను స్పెషల్గా బేబ
ఒక పొడవైన గరిటెను తీసుకొని ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ తిప్పుతూ ఉండాలి తిప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే బాగా అడుగు అంటేస్తూ ఉంటుంది అనమాట చక్కగా ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే కమ్మగా గుమ్ము గుమ్ములాడే నెయ్యి అనేది చక్కగా రెడీ అయిపోతుందండి సో పైకి ఈ విధంగా నెయ్యి కలెక్ట్ అవుతుంది కిందకి గోదావరి అనేది ఉండిపోతుంది అనమాట జనరల్ గా మేమైతే మా సైడ్ గోదావరి అంటూ ఉంటాము మీ సైడ్ ఏమంటారో నాకు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి చూసారా ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సిన నెయ్యి చాలా సింపుల్ గా మూడే మూడు స్టెప్స్ లో ఏ విధంగా తయారు చేసుకున్నామో చాలా సింపుల్ అండి నెయ్యిని తయారు చేసుకోవడం బట్ నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్ని ఫాలో అయితేనే నెయ్యి అనేది చాలా గుమ్ గుమ్లాడి వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న నెయ్యిని మీరు స్టీల్ పాత్రలో కానీ లేదంటే గాజు సీసాలో కానీ స్టోర్ చేసుకోండి ప్లాస్టిక్ వాటిలో స్పెషల్ గా నెయ్యిని లేదంటే నూనెకి సంబంధించిన ఏవి ఆయిల్స్ ని మనం స్టోర్ చేయకూడదు అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆయిల్ ఏంటంటే త్వరగా ప్లాస్టిక్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది మన ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవటం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా రోగాలు వస్తాయి స్పెషల్ గా ప్లాస్టిక్ తీసుకోవటం వల్ల అందుకే మీరు నెయ్యిని ఎప్పుడు గాజు సీసాలో కానీ లేదు అంటే స్టీల్ పాత్రలో మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మొదటి విషయం రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ నేతి నుంచి వచ్చే వాసన మనకి ఎక్కువ రోజులు కమ్మ ఉండాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే నేతిని యూజ్ చేశారో వెంటనే మూత పెట్టేయండి తద్వారా నెయ్యి అనేది ఎక్కువ రోజులు కమ్మగా ఉంటుంది మూడో విషయం ఏంటంటే దీనికోసం డెడికేటెడ్ గా ఒక స్పూన్ ని పెట్టుకోండి మీరు ఎక్కువసార్లు స్పూన్ అనేది మారుస్తూ ఉండటం వల్ల ఆ స్పూన్ లో ఉన్న తడి నేతిని పాడు చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో డెడికేటెడ్ గా స్పూన్ పెట్టండి సో నెయ్యి ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఈ మూడు చిట్కాలు పాటిస్తే నెయ్యి ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా కమ్మగా గుమ్గుమ్లాడేలా ఉంటుంది అనమాట ఇంకెందుకు లేట్ మీరు కూడా ఈ విధంగానే హెల్దీ పద్ధతిలో నేతిని తయారు చేసుకోండి స్పెషల్ గా మీ చిన్నారులకి ఏ విధంగా నేతిని ఇవ్వాలంటే ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలలలో మధ్యలో పిల్లలకైతే కొన్ని ఫ్యూ డ్రాప్స్ ని వాళ్ళకి సెర్ ఇంట్లో సెర్లకు తయారు చేసిన ఉగ్గి తయారు చేసిన రాగి జావ తయారు చేసిన వాళ్ళ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేయండి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలల లోపల మధ్యలో పిల్లలకైతే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వాళ్ళ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేయొచ్చు సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకైతే ఒక ఫుల్ టీ స్పూన్ వాళ్ళ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా చిన్నారులకు ఇవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళు అయితే రోజు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి తీసుకోవటం వల్ల ఎటువంటి పెద్ద దుష్ప్రభావాలు అయితే ఉండవండి మనం తయారు చేసుకున్న నెయ్యి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే తయారు చేసుకున్న నెయ్యి చల్లారాక మీరు మూత పెట్టేసి టూ డేస్ అయ్యాక మీరు మూత తెరిచి చూస్తే పూస ఏ విధంగా పూసలు కట్టాయో ఈ విధంగా పూసలు వస్తేనే మీరు తయారు చేసుకునే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందని అర్థం పూస నెయ్యి అంటూ ఉంటాం కదా ఇదేనండి ఆ నెయ్యి అంటే చాలా కమ్మగా గుమ్ము గుమ్ములు ఆడే విధంగా సూపర్ డూపర్ గా ఉంటుంది విధంగానే మీరు హెల్దీ పద్ధతిలో ఇంట్లో నెయ్యిని తయారు చేసుకోండి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి మీరు కూడా తినండి తద్వారా హెల్దీగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి సో ఇంతనండి ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియోలో నేతిని ఏ విధంగా ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పేశాను అదేవిధంగా నెయ్యి ఎక్కువ రోజులు పాడకుండా నిల్వ ఉండాలంటే ఇలాంటి చిట్కాలు పాడించాలో కూడా చెప్పేశాను కదండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను ఒక్కసారి కమెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి నాకు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రశ్నలు ఇంటికి సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మీ మీ కోసం ఇలాంటి మంచి చక్కని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో అనే సో స్టే చుంటూ అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బా బాయ్ స్టే చూంటూ అమ్మ పాఠశాల బాయ్